ഹലോ വെൽക്കം ടു നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റിലെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗമാണ് ഇനി പറയുന്നത് നാം മുമ്പ് നിർത്തിവെച്ച അക്കാദമിക് എക്സൈയുടെയും നോൺ അക്കാദമിക് എക്സൈയുടെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളാണ് ഇനി പറയുന്നത് ഓരോന്നോരോന്നായി രണ്ടിൻ്റെയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ നിരനിരയായി പറയാം ഒന്നാമത്തത് ഔപചാരികമായ ഭാഷ അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ഔപചാരികമായ ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ വിഷയത്തിനും ചേർന്ന പ്രത്യേകതരം വാക്കുകളാണ് ഇതിലുപയോഗിക്കുക എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ സാധാരണ വാക്കുകളും അനൗപചാരികമായ ഉപയോഗങ്ങളുമായി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ഓർഗനൈസേഷൻ കാണിക്കാൻ ഉതകുന്ന രീതിയിലുള്ള സിഗ്നൽ വേർഡ്സുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക് എസ്സൈകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ കൂടുതൽ വായനക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചു കൊണ്ടുള്ളതായിരിക്കും അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ളതും ഫോമലായിട്ടുള്ളതുമായ വാക്കുകളായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ നോൺ ടെക്നിക്കലായിട്ടുള്ള സിമ്പിളായിട്ടുള്ള വൊക്കാബുലറി ആയിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുക അക്കാദമിക് എസ്സൈയിൽ ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫ് ഒരു ഫോമൽ ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാരഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ ഒരു ഷോർട്ട് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫുകൾ വളരെ ലെങ്തി ലെങ്തി ആയിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കുകളിൽ ബോഡി പാരഗ്രാഫുകളൊക്കെ വളരെ ഷോർട്ട് ആയിരിക്കും അക്കാദമിക്കിൽ കൊട്ടേഷനുകളും മറ്റു റെഫറൻസുകളൊക്കെ വളരെ ക്രെഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും വിശ്വാസയോഗ്യമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതായിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ ആശയങ്ങൾ വളരെ വിപുലീകരിച്ച് പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള സോഴ്സുകളിൽ നിന്നൊന്നും ആയിരിക്കില്ല അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ റെഫറൻസിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇതിൽ റെഫറൻസുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക് എസ്സൈകളിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളെല്ലാം അല്ല ചില കൊട്ടേഷൻ മാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് വളരെ ചുരുക്കി സ്വന്തം വാക്കുകളിൽ എഴുതിയിട്ട് കൂട്ടിച്ചേർക്കും എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക് എസ്സൈകളിൽ വ്യക്തിപരമായ കഥകളും തോട്ടുകളുമായിരിക്കും കൊടുക്കുക അക്കാദമിക് എസ്സൈകളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതുന്ന വിഷയത്തിൽ എഴുത്തുകാരൻ്റെ നിലപാടുകളാണ് പറയുക എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ ഞാൻ എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എഴുത്തുകാരൻ സ്വന്തം അഭിപ്രായം പറയുകയാണ് ചെയ്യുക അക്കാദമിക് അക്കാദമിക് എസ്സൈകളിൽ ടാബിളുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ ടാബിളുകളോ ഫിഗറുകളോ ഒന്നും തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ വളരെ കൃത്യതയുള്ള കണക്കുകളായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ അത് പിന്നെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ഫിഗറുകളായിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഏകദേശ കണക്കുകളായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ നോൺ അക്കാദമിക്കിൽ ബിബ്ലിയോഗ്രഫിയോ മറ്റൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല വളരെ കൃത്യമായ കൺക്ലൂഷൻ ആയിരിക്കും അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ഉണ്ടാകുക എന്നാൽ വളരെ പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു ഇൻഫോമൽ ആയിട്ടുള്ള കൺക്ലൂഷനാണ് നോൺ അക്കാദമിക് എക്സൈകളിൽ ഉണ്ടാവുക ഇനി അക്കാദമിക് റേറ്റിംഗിലെ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായ ചില കാര്യങ്ങളാണ് നാം പറയുന്നത് നാം നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ സ്കോളേഴ്സ് മറ്റു സ്കോളേഴ്സിന് വേണ്ടി എഴുതുന്നതാണ് അക്കാദമിക് റേറ്റിംഗ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എഴുതുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം വളരെ ഓതൻറ്റിക്കും ആധികാരികവും അതിനു വേണ്ട തെളിവുകളും എല്ലാം കൊടുക്കണം സാധാരണ നിലയിൽ ഒരു അക്കാദമിക് റേറ്റിംഗ് ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാനലിലൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുക ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ പലപ്പോഴും എസ്സേകൾ ബുക്ക് റിവ്യൂകൾ പ്രോജക്റ്റ് റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ എഴുതേണ്ടി വരും ഇതുവഴി അവർക്ക് പിന്നീട് സെമിനാർ പേപ്പറുകൾ അതുപോലെ ജേണൽ ആർട്ടിക്കുകൾ റിസർട്ട് ഡിസ് ഡിസർട്ടേഷനുകൾ തിസീസുകളൊക്കെ എഴുതാൻ അവരെ അത് എക്വിപ്പ് ചെയ്യും അത് അവരെ പ്രാപ്തരാക്കി തീർക്കും അക്കാദമിക് റേറ്റിംഗ് വളരെ കൃത്യമായി എഴുതി തയ്യാറാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ കടന്നു പോവുകയാണ് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലൈൻഡ് പിയർ റിവ്യൂവിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പിന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനുള്ള എസ് എ അത് എഴുത്തുകാരൻ്റെ അത് എഴുതിയ ആളുടെ പേര് വെക്കാതെ റിവ്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്നു അവർ ഈ നിരൂപണം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അത് വായിച്ചിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ എലിജിബിൾ ആണോ യോഗ്യമാണോ എന്ന് വിലയിരുത്തും നിരൂപകർ ആരാണ് എന്നുള്ള വിവരമൊന്നും ഈ എഴുത്തുകാരന്മാർക്ക് ലഭിക്കുകയില്ല ഈ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ വളരെ മർമ്മപ്രധാനമായി നോക്കുന്നത് ഈ ലേഖനം വല്ലയിടത്തു നിന്നും കോപ്പി അടിച്ചതാണോ എന്നാണ് 
ഇങ്ങനെയുള്ള കോപ്പി അടിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകമായ ടേം ഇംഗ്ലീഷിലുണ്ട് അതിൻ്റെ ടേം ആ ടേമാണ് പ്ലാജിയറിസം പ്ലാജിയറിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷ്ടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് വളരെ അസന്മാർഗവും വളരെ കുറ്റകരവുമായ ഒരു സംഗതിയാണ് കോപ്പിയടി അങ്ങനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയം കടമെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഭാഗം വളരെ കൃത്യമായി കൊട്ടേഷൻ മാർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് അത് വേർതിരിച്ചു കൊണ്ട് ഇത് ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടെ എന്നാണ് എന്നാണെന്നൊക്കെ കാണിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടെല്ലാം അർത്ഥമാക്കുന്നത് അക്കാദമിക് എഴുത്തുകാൾ എഴുത്തുകാർ വളരെയധികം സത്യസന്ധരായിരിക്കണം എന്നാണ് പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് അമേരിക്കയിലുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലൊക്കെ ഈ അക്കാദമിക് റേറ്റിംഗ് എഴുതുന്ന സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു ഒരു കരാറിൽ ഒപ്പിടേണ്ടതുണ്ട് ആ ഉടമ്പി ഉടമ്പടിയെ ഓണർ കോഡ് എന്നാണ് പറയുക അക്കാദമിക്ക് സത്യസന്ധത ഉയർത്തി കാട്ടാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ശപഥമാണിത് ഒരു സത്യ സത്യം ചെയ്യലാണ് ഈ ഓണർ കോഡ് വളരെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അക്കാദമിക് എഴുത്തുകാർ എഴുതുന്ന എഴുത്തുകളെല്ലാം അവർ അവരുടെ ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിയോടു കൂടെയും വിവേകത്തോടു കൂടെയാണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കണ്ണും പൂട്ടിയെന്നും അവർ സ്വീകരിക്കില്ല ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും ഓതൻറ്റിസിറ്റി അതായത് അതിൻ്റെ ആധികാരികത അതുപോലെ അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൃത്യത എല്ലാം അവർ ചെക്ക് ചെയ്യും ചില വിവരങ്ങൾ തെറ്റാകും മറ്റു ചിലത് വളരെ പ്രത്യേകമായ ചില ദുരുദ്ദേശങ്ങളോടു കൂടെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് അവർ അവരുടെ എഴുത്തുകളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത്